Le Freak Shop, c'est bien aussi, c'est un jeu de société. On va en parler tout de suite et rassurez-vous, normalement, vos neurones à vous devraient bien s'en sortir. Freak Shop, c'est la nouveauté Catch-Up Games et ça tombe bien. C'est Sébastien de Catch-Up Games qu'on a avec nous. Salut Seb Salut Guillaume Je l'ai dit un petit peu vite, j'ai oublié le T dans Catch-Up. Hein, c'est Catch-Up, on est d'accord on est complètement d'accord. Parce que sinon, ça fait du ketchup song. Et comme c'est un jeu d'Henri Kermarek et que Henri, il n'a jamais peur de venir se frotter à la Trick Track TV, eh bien, c'est Henri qui se frotte avec. <rire> salut Henri. Voilà, salut. Bienvenue à toi. Donc, c'est le premier jeu en collaboration avec Catch-Up Game. Oui. Illustré par Miguel Coimbra. Miguel Coimbra, je ne sais jamais le dire correctement, désolé. Catch-up game, on l'a dit, donc normalement 2 à 5 effroyables joueurs, vous allez voir qu'il y en a 3 et plus une très belle, mais je la présenterai dans un instant. À partir de 8 ans, quand on est angoissé, jusqu'à 20 minutes de frisson, tout ça, c'est Freak Shop. C'est ça. Et Henri, Freak Shop, ça arrive quand Sébastien, Freak Shop, ça arrive quand <rire> Je savais. Ça arrive en novembre en boutique. <rire> novembre 2016, il y en aura certainement à Essen. Et il sera présent à Essen sur le stand de, ca... de, de, de Cash Up Games. Ou Cash Up Games, si on a retrouvé le thé d'ici ouais, là. Ça va, merci. Hein. <rire> Catch Up Game, et c'est une boîte qui, n'ayons pas peur de le dire, elle est franco-anglaise directement. Donc on a, euh, pour ceux qui veulent jouer en anglais, if you want to play this game in English, you could. Yes. Because there is the English rule. Hein et puis celle que je n'ai pas présentée, parce qu'elle joue en français, mais elle, elle est belle, c'est Patricia. Merci. Bon j'ai le droit, j'ai le droit oui. au compliment. Mais oui, ça ouais. m'étonnait un petit peu, mais... <rire> tu vas gagner Non, tu vas me laisser gagner, du coup. <rire> J'essaie de t'acheter. Du coup, Henri, oui. dis-nous tout. Je montre la règle pendant que tu vas commencer, si tu veux bien, la petite explication. Je crois que... Parce que la règle me paraît euh, légère, donc ça te doit. Oui, oui. Ah hein oh, non, non, oui, oui, ça va aller très vite. Euh, je te carte et enfin... tout. Oui, <coughs> non, plein de tuiles de score, mais elles sont expliquées ici, mais toi, tu es Alors, là. Voilà, en plus, on va pas... Euh, voilà, si tu peux me laisser la règle, <rire> quand même. C'est pas pour ouais, vérifier quoi que ce soit, c'est parce que justement, avant de parler des tuiles de score, c'est pour montrer qu'après, il y en a plein. D'accord, là, on va on faire une partie tuiles, avec mais... tel type, voilà, en mais il y en a plein en dessous. Je vais expliquer, on va, je vais en parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu Freak Shop. Freak Shop, euh, la saison touristique arrive, d'accord Et chacun d'entre nous est le propriétaire d'un manoir. Hein, alors, à, la, à, la, à la Adams Family, tu vois. Oui, et donc, comme la saison touristique okay. arrive, ça veut dire des scouts, ça veut dire des gens qui se perdent dans les bois, ça veut dire peut-être des bus scolaires qui arrivent sur ta propriété sans prévenir, et sans là, même eux être prévenus. Et, donc, et là, ça va être cool. Et bien, c'est cool, on peut les effrayer, tu ouais, vois, on peut leur faire très bien. Et donc, juste avant que la saison touristique arrive, où est-ce qu'on va On va au Freak oui. Shop. Bah, bien sûr. Parce qu'on va voir les meilleurs trucs, parce que nos qui voisins ont des manoirs sont, qui sont horrifiques aussi, mais nous, on va voir celui qui fait le, le plus Le plus peur. horrifique, le plus torrifique. Le plus torrifique. Le torrifique que les Voilà. Ok. Donc, au Freak Shop, on trouve tout. Tout ce qu'il faut pour, euh, bah, pour, euh, pour agrémenter là, son hein. manoir. On peut montrer un là, petit peu. Paf, voilà. paf, paf. Donc là, par exemple, tu vois des beaux avec, avec des, des couleurs, des, des livres qui boivent de l'encre. Euh, des... oh, il est bizarre ce monsieur, il est tout déformé. Oui. Et puis des dions de déchets. Il y a quelque chose dans les toilettes. Ouais, ouais, voilà, ça, hein, ça. Il y a quelque voilà, chose y a de différentes dans les toilettes. On voit les, 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 les petits symboles là aident un petit peu. Il y a pour des, les familles Il y a des accessoires. Oui, c'est plus ou moins des familles qui serviront pour certains objectifs. Des monstres Des accessoires, des monstres ou du personnel. D'accord. Et puis des valeurs et, et des, des valeurs parce que c'est le cœur du jeu, les, les, okay. les chiffres et les couleurs. quand même. D'accord, hein. ça roule. Bon, allez, on a fait le tour. On sait qu'il va falloir qu'on fasse un maximum peur. Voilà. Où est-ce qu'on a peur Alors, le, le, bah, attends, le, 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 là, on rentre dans le magasin, d'accord ah, D'accord. On y rentre pour un temps donné, puisque, en gros, à la fin de la journée, le magasin, il va fermer. Je te laisse montrer cette magnifique carte que hein, tu as déportée. Il est closed. Il, il est closed. closed. Voilà, la partie s'arrêtera quand cette carte sera révélée, c'est le magasin qui ferme. D'ici là, ça va être la foire fouille. C'est comme un jour de solde à la FNAC quand il y a les iPhones qui sont partout tout le temps, tu vois. <rire> c'est pareil. Il va y avoir un marché qui va être au centre de la table, que nous allons réveiller d'ailleurs, de réveiller, ré révéler. On va le réveiller le marché, bah oui, puisqu'il est, est un ça. peu vivant, hein, je suis d'accord. Donc. Du strement, du personnel. Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est comme c'est voilà, un peu la Oui, c'est ça. On, on, on les met comme ça, les cartes, en fait. Alors, moi, moi j'ai du mal. Hein. Voilà. Je les aurais bien ordonnées, mais j'imagine que non, c'est normal. C'est normal. D'accord. Voilà, c'est ça. Moi, je fais comme ça. Si les gens, après, une fois que le jeu leur appartient, ils préfèrent faire ils ça. Peuvent, ils peuvent le faire. C est, c est, ils peuvent le faire. Mais moi, je trouve ça vachement moins fun. Voilà. D'accord. Okay. Non, parce moi, que les friperies comme, comme ça, ça normalement, voilà. c'est. Ça, je ne le mets pas, du coup, le magasin. Non, mais non, non, non. Alors, ce qu'on va faire, on peut le faire tout de suite, ça ne mange pas de pain. Seb, qu'est-ce que tu en penses il a totale confiance à son, à son auteur. <rire> voilà, on prend les sept dernières cartes, on met la carte fermeture dedans parce que le verre est pareil. Bah Attention, oui. magie, t'as ah, vu, on la voit plus. On balance, je te vois voilà. Tu sais, parce que tu es presque digital. Je les bats, pas trop fort, pour pas qu'elles appellent le numéro vert. Et après, hop, je remets le paquet là. Voilà, donc, don
chaque joueur démarre, donc il arrive avec quelques petits trucs, c'est un peu comme à la trocante, tu arrives avec quelques marchandises à toi que tu vas revendre pour mmh. pouvoir en acheter des meilleurs. Okay. D'accord C'est comme ça que ça se pratique au Freak Shop. Donc on commence tous avec des cartes de valeur 1, 2, 3, plus une carte en fonction du premier joueur, 5, 6, 7 ou 8. D'accord. D'accord. Okay, la mise bon. en place a été faite. Je suis Très deuxième genre, j'ai la 6. Tout va tout bien. Va bien. Logique. Euh, à son tour de jeu, euh, qu'est-ce qu'on va faire C'est très simple, on va juste faire un échange et un seul. D'accord D'accord. Parmi deux possibles. Le okay. premier, c'est de faire une bonne affaire. Okay. Faire une bonne affaire, c'est échanger un certain nombre de cartes de même valeur contre autant de cartes d'une va autre valeur, mais de même valeur au milieu. D'accord. Par exemple, je peux échanger 2-2 deux, deux depuis mes cartes contre 2-8 des jeux de, du marché au milieu. D'accord. Voilà. Okay. Ou 3-5 contre euh, 3-7 au milieu. Ok. Donc je mets les cartes que j'échange au milieu, je prends les autres, je les ajoute à mon jeu. Même nombre de cartes et même valeur sur ces cartes. Voilà, exactement. Okay. Sachant que ça commence à 1. C'est-à-dire que je peux très bien changer mon 1 contre 1-8. Ah, c'est bien. Ça, c'est une, une bonne affaire. affaire. Hein Mais d'accord, <rire> voilà. Okay. Ça monte jusqu'à combien euh, Ça va de 1 à, à 10. D'accord. Ok. Euh, sachant que c'est un jeu, euh, on va dire pyramidal, c'est-à-dire que dans le jeu, il y a 2-10, 3-9, 4-8, etc., 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 etc. Et 11-1. Et 11-1, okay. exactement. Okay. Donc ça, c'était le premier échange, la bonne affaire. Le deuxième échange, c'est échanger au juste prix. Dans ces cas-là, on va échanger un certain nombre de cartes depuis notre, notre, nos marchandises, d'accord mm -hmm. euh, On prend le, le, le nombre de cartes qu'on veut, contre un certain nombre de cartes du milieu, quelle que soit leur valeur. Simplement, cet échange doit se faire à somme égale. C'est-à-dire que je peux échanger un 4, un 2 et un 1. 4, 5, 6, 7. Contre un 7. Ou contre 3, 6, 2 et 1. Et un 1. Ou contre, voilà. Tant que les, les, tant que les cartes que j'échange, je les échange contre mmh. des cartes si de même somme. Si je mets un 5, j'ai le droit de prendre 2, 2 et 1. Exactement. Ou un 4 et un 1. Voilà. Oui, d'accord. Ça, c'est l'échange. Je ne peux même pas dire, oh, bah, <coughs> gardez la monnaie. C'est-à-dire ah qu'il faut que je puisse faire l'échange au juste prix. Okay. C'est la contrainte, c'est que ça doit être la somme égale. C'est au juste OK. Donc ça, c'est les deux types d'échanges qu'on peut pratiquer pendant son tour. Facile. Ouais. Oui, tu, tu te doutes bien que là, tel que je viens de les, de les expliquer, il y en a un qui sert plus à capitaliser puisqu'on mmh. peut agrandir la valeur de son jeu mmh. et l'autre qui sert plus à euh, améliorer les, bah, les, prendre les... en nombre de cartes, mmh. en, pour avoir plus de cartes devant mmh. soi, souvent. Alors mmh. après, il y aura des choix qui ne seront pas aussi euh, bien, évident. Mmh. évidents puisque, et j'y viens du coup, comment est-ce qu'on gagne et à quoi servent les cartes bah, oui. On a trois tuiles objectifs, d'accord, qui sont au milieu de la table. Euh, qui vont indiquer la manière dont on va marquer les points en fin de partie. Mmh. Très bien. Euh, donc, euh, il faut savoir que dans chaque euh, pile de tuiles objectifs, il y en a quatre différentes. D'accord. Là, on, nous, on est parti avec celle avec la petite main de zombie qui sort de terre. C'est les cartes. C'est celles qui sont conseillées pour la première partie. D'accord. Voilà. Puis après, tu mélanges et tu en sors une de chaque. Alors oui, les parties suivantes, tu, tu voilà, en sors une de chaque, puis c'est tout. Et, ouais, et voilà, comme ça, il y a une certaine rejouabilité quand même. Malgré oui, bah oui. Tu vois ah, ce ouais. que je veux dire. 4 x 4 voilà. fois 4. Voilà. Euh, non, mais dans un premier temps, on a pris celle-là. Euh, okay. La première indique que... Alors, c'est la fête des voisins, d'accord <rire> Donc, le truc, c'est qu'il va falloir avoir les mieux que l'autre d'à côté, enfin, que tous les autres, en fait. Ouais. C'est une histoire de majorité. D'accord Donc, si j'ai plus, on regardera à la fin de la partie chaque valeur de carte. De 1 à Celui 10. qui n'en a le plus mm -hmm. de chaque valeur, il marque marquera 5 points. points. Donc, si j'ai plus de tout, je marque 50 points C'est ça que tu veux dire Oui, mais si ça n'arrivera pas. D'accord. <rire> <rire> C'est juste pour avoir… Ouais, sur chaque valeur, je peux gagner voilà. 5 voilà. points. Oui, C'est pas mal. Okay. Okay. En okay. cas d'égalité, on, on les deux marque les points. D'accord. Ça, c'est le... avoir des valeurs différentes dans son jeu. Pour chaque valeur différente que l'on possède, mm -hmm. on marquera 3 points. 30 points maxi. Ok Ok. Sachant que là, il n'y a pas d'histoire de plus que les autres. C'est chacun personnel. Son... Voilà. Ok. Enfin, il y a euh, avoir le plus de cartes soldées. Alors, Alors. les cartes soldées, qu'est-ce que c'est ah. Tiens, ne bougez pas. Clac. On va les mettre juste à côté non. de la non, petite les amis là, du coup. Non, ah, si, regarde, Germain. Donc, je mets mon gros doigt pour montrer. Sur cette carte, on voit un espèce de petit ticket avec des étoiles jaunes pour indiquer mm « Waouh, mm -hmm. ce produit-là, il est en solde. Il faut absolument l'acheter. » D'accord. Donc, il y, a, il y a à peu près un tiers des cartes du jeu qui sont soldées. Hein. C'est des cartes un peu exceptionnelles. Dans chaque famille, tu veux dire. Hein. Dans chaque famille. Très oui, bien. Mais du coup, au global, ça… Mm -hmm. Oui, ça fait un tiers du jeu. Oui, oui, oui global, ça, oui, ça, ça doit s'équilibrer. Voilà. Et, euh, et donc, voilà. Donc, les cartes soldées… Il faut en avoir le plus. Alors là, pour le coup, il s'agit d'en avoir le plus. Celui qui en aura le plus, le premier marquera 10 points de victoire. Ok. Ensuite, le second marquera 6 et le troisième marquera 3 points de victoire. En sachant qu'on joue jusqu'à ce que le magasin ferme, donc il n'y a pas de souci, on tour par tour, donc on échange, on capitalise, on échange et à la fin, on score qui sait qu'à gagner pan. Et puis pouf, et puis c'est tout. Et puis pouf, c'est pour ça que. Petit... Alors, excuse-moi juste. Vas-y, vas-y, vas-y. Un non, petit truc, un détail pas. ergonomique, mais que malgré tout, il faut le préciser. Oui. À la fin de chaque tour, hein, on va désigner un vendeur, euh,
en rajoutant une carte. Sauf s'il y a moins de 5 cartes, dans ces cas-là, on complète à 5. Il y aura minimum 5 cartes dans le marché. Pour la plupart du temps. Et une de plus. Voilà, c'est pour ça que j'en ai mis 5 à la base. Euh, je montre le petit, le petit pad de score qui est inclus. Donc on marque le nom des joueurs. Et ça, c'est l'équivalent de carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3 et le score. Pas du tout. Ah, ah si, c'est ça, bien, t'as raison. J'ai eu peur. En plus, c'est moi qui l'ai vu, ce qu'elle permet. Quelle bande de Non, mais tu as raison. Voilà, tu as raison. D'accord. Et on fait le total après. C'est exactement ça. On a tout marqué bien comme il faut. C'est exactement ça. Merci, Henri. Donc, un jeu où on va capitaliser des points en essayant de faire son marché ou de vendre correctement. On peut le dire comme ça. Tout ça dans une ambiance légèrement Kev Adams. Non, pas du tout. Famille Adams. Kev Adams, c'est un humoriste. Autant pour moi, rien à voir. C'est pas sûr. Si, Kev Adams, c'est Personne ne peut le dire. Bon, d'accord, ok. Il y en a qui. Ça veut dire que les gens rigolent Ah la vache, comment que ça a tranché peu importe, ici dans Freak Shop, le jeu est un jeu de Henri Kermarek. C'est lui qui nous l'a expliqué. Merci beaucoup, bon. Henri. Illustré par euh, Miguel Coimbra. C'est lui. C'est lui. Merci rien, beaucoup, Sébastien. Rien, je... <rire> tu nous dédicaces à la boîte. Je dessine un peu de ouais, temps en temps. Ça, me... ça voilà. te plaît, hein, t'aimes bien ça. J'aime faire des petits dessins. Quoi. Novembre 2016. Je ne t'ai pas demandé le prix, Seb. Ce sera 16 euros. Ah bah d'accord, ok, ben bah voilà, 16 euros pour le jeu qui permet de jouer de 2 à 5 joueurs, on va le rappeler, à partir de 8 ans quand on n'a pas peur, et ça dure environ 20 minutes, oui, c'est 20, 20, 30, 15, 15, 20 en fonction Mais des comme, joueurs. Comme d'hab, ça dépend du nombre de joueurs, ça peut tendre vers 30 quand t'es 5, admettons, si, si tu réfléchis pas beaucoup, tout ouais, ça. Tout ça peut être moins de 20 si t'es 2, enfin, euh... voilà. ça marche. <rire> comme d'habitude avec vos joueurs, vous saurez quoi qu'il en est, ce qu'il y a dans la petite boîte de Freak Shop, parce qu'il y a une deuxième vidéo, figurez-vous. Et il y en a qui n'ont pas eu peur d'y jouer. Alors si vous, vous n'avez pas peur, et bien écoutez, euh, regardez là. Allez, à vous de jouer. Non. Après. <rire> non. Non.